ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহি ওবারাকাতু মিজানুর রহমান ভাই প্রশ্ন করছেন কুয়েত থেকে প্রশ্ন হল যে বর্তমান অবস্থায় সুদ যে ব্যাপক হারে আকার ধারণ করছে প্রায় অধিকাংশ মানুষ সুদের মধ্যে লিপ্ত হয়ে যাচ্ছে আর সুদের ভয়াবহতা সবাই জানে তারপরও সুদের মধ্যে লিপ্ত হচ্ছে মানুষ এখন পরিস্থিতি হলো সুদ ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারতেছে না তাই কঠিন পরিস্থিতিতে আমাদের কি করণীয় আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন ওসলাত ওসালাম আল্লাহ রসুল হিল করিম আমাবাদ সম্মানিত মিজান ভাই সুদের ভয়াবহতা সবাই জানে জানার পরও সুদের মধ্যে লিপ্ত আছে সুদের কারবার করে সুদের ব্যবসা করে সুদের কাজে সাহায্য করে সুদের কাজে লিখিত হয় এই সম্পর্কে আপনারা কোরআন হাদিস ভালো জানেন এবং আপনি অবশ্যই জানেন যে সুদ যে দিবে সুদ যে খাবে সুদ যে লিখবে এবং সুদে যে সাক্ষী দিবে সবার প্রতি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আসলাম এবং আল্লাহ সুবাহ তালা লালন বর্ষণ করছেন এবং সুদের ভয়াবহতা কঠিন পরিণতি কালকে আমাদের মাঠে হবে আল্লাহ রসুল মেরাজেও যে দেখেছেন যে সুদ খোরকে রক্তের সাগরে হাবুডুবু খাওয়ানো হচ্ছে সাঁতার কেটে যায় আবার নিচ আবার সাঁতার কেটে যখন পারে আসে তার মুখে একটা পাথর ঢুকিয়ে দিলে আবার সে মাঝে চলে যায় এভাবে শাস্তি হচ্ছিল সুদের ভয়াবহতা একদিকে শাস্তি নয় কঠিন শাস্তির বলা হয়েছে এখন আপনি প্রশ্ন করছেন যে সুদ ছাড়া মানুষ চলতে পারতেছে না কেউই এটা তো ভুল কে বলছে সুদ ছাড়া চলতে পারতেছে না বহু মানুষ আছে লক্ষ লক্ষ মানুষ আছে যারা সুদের সাথে কারবার জড়িত নয় সুদের সাথে চলতে পারে না কোন ব্যক্তি সুদের সাথে চলতে পারে না ওই ব্যক্তি যে চায় না যে আমি ডাইল ভাত খাবো সে চায় আমি মুরগি পোলাও খাবো প্রতিদিন আমি ছেলে মেয়ে লয়ে করব হুন্ডা লয়ে করবো মার্সিডিস লয়ে করবো আমি দশতলা বাড়ি করব আমি জাজিমে ঘুমাবো কে বলছে তারা জাজিমে ঘুমাইতে কে বলছে তার প্রতিদিন মুরগি পোলাও খাইতে কে বলছে তার ছেলে মেয়ে লয়ে বা বনশ্রী মার্কেটে বা ইস্টার্ন প্লাজ যায় বা বসুন্ধরা সিটিতে যায় অথবা অথবা যমুনা পার্কে যায় তাকে এক কোটি টাকা দামের শাড়ি কিনতে হ্যাঁ এগুলি যারা করবে তারা সুদ নিয়ে ই করবে কে বলছে তারা কোম্পানির মালিক হইতে কে বলছে তারা ব্যবসা বাণিজ্য এত বড় কুটিপতি শিল্পপতি হইতে কে বলছে তারা মার্সিডিস নিয়ে করতে কে বলছে আপনার জাজিমে ঘুমাইতে কে বলছে আপনি বাড়িতে দশতলা বিল্ডিং করবেন আর তিনতলা বিল্ডিং করবেন অথবা চারতলা বিল্ডিং করবেন আর চায়নার থেকে পাথর আই না বা মার্বেল আইনা আপনি বাড়ি করবেন উপর দেওয়া মার্বেল নিচে দেওয়া মার্বেল দারোয়ান রাখবেন একজন মার্সিডিস রাখবেন একজন মহিলা রাখবেন দশজন খাদ্যামা রাখবেন একজন বাজার করার জন্য একজন মার্কেট করার জন্য একজন পাহারা দেওয়ার জন্য একজন রাস্তা দেওয়ার জন্য একজন ফুলের তোড়া লাগার জন্য একজন এই করার জন্য নাইলে শিল্পপতি হবে নাইলে মানুষের সমাজে দাম দিবে না নাইলে সমাজে মানুষ মূল্যায়ন করবে না নাইলে সমাজের এরকম মানুষের কারণে মূল্য নাই কে বলছে তার এই মূল্যায়ন দেওয়া কি হবে এই সম্মান মানুষের কাছে নাই কি চায় নাকি কুটিপুটি হ্যাঁ হারাম শোর খায় যে চায় সম্মানই হইতে পেট ভরতে চায় জেনে রাখুন সম্মান তা আল্লাহর কাছে অলিল্লাহ হেজাদ ওয়ালি রসুল ওয়ালির মুমিনিন ওলা কিন্নাল মুনাফিক কহুন সম্মান এবং মর্যাদা মুমিনদের জন্য আল্লাহর কাছ থেকে সম্মান আসতে হবে আল্লাহ যাকে সম্মানই করবে সম্মান সেইভাবে যাকে আল্লাহ সম্মানে অপমানই করবে সে কোনো সম্মানই হবে না সুতরাং যারা ডাল ভাত খায় বাঁচতে চায় যারা অল্পে সন্তুষ্ট থাকছে এটা তাকোয়ার পরিচয় তাকোয়া সঙ্গ স্বল্পে সালিনগণ কি বলছেন তাকোয়া বলছে আল খফ মিনাল জালিল গোপনে প্রকাশ আল্লাহকে ভয় করা এটাই তাকোয়ার পরিচয় অল কানা আতুবিল ইয়াসির যা আল্লাহ দিয়েছে অল্পে তুষ্টি থাকতে হবে এটা তাকোয়ার পরিচয় ও আল আমাল উবিল তানজিল যা আল্লাহ নাজিল করছে নাজিল কিন্তু বিষয়ের প্রতি তাকে আমল করতে হবে আল্লাহ সুদকে হারাম করছেন ব্যবসাকে হারাম সুদকে হালাল হারাম করছেন ব্যবসাকে হালাল করছেন এই বিষয়ে তাকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে রহিল এবং কাল কেমতকে ভয় করতে হবে ওদের যেদিন কাজ চলে যাবে সেদিনকে ভয় করতে হবে তাকে কিভাবে সুদের সুদের কারবার করে এত সুদের ভয় ভয় জানার পরে ওই সমস্ত মানুষের ইমানের দুর্বলতা রয়েছে তারা আল্লাহকে মানে না আল্লাহকে অসম্মান করে তারা আল্লাহর বিধানের কাছে তাদের সিলিন্ডার নাই মাথা নত করে না তারা জানার পরও তারা পালন করে না এরা অনেক বড় অপরাধী সুতরাং কত মানুষ সুদ সে উৎসারা চলতেছে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ সুদের সাথে কারবার করেন তাদেরকে আল্লাহ বাঁচাচ্ছে না তাদেরকে আল্লাহ খাওয়াচ্ছে না তাদেরকে আল্লাহ পড়াচ্ছে না তারা জীবন ধারণ করতেছে জীবন ধারণ বেঁচে আছে বহু মানুষ আলহামদুলিল্লাহ অল্প খায় বেঁচে আসে সুস্থ আছে এই সমস্ত সুদ খোরা দেখেন শান্তি নাই এদের এই কারবার এই কারবার এখানে ধরো এখানে ব্যাংকে টাকা দাও এখানে দাও এখানে দাও এখানে দাও এখানে দাও এখানে দাও এরকম করতে করতে তাদের ফকিরতা চোখের থেকে চলে যাচ্ছে না দারিদ্রতা চলে যাচ্ছে না কারণ তারা তো আল্লাহ সন্তুষ্টি চায় না মানুষের সন্তুষ্টি চায় সুতরাং সুদমুক্ত জীবন যাপন করতে হবে কেন আল্লাহ কোরআন মাজিদে বলছেন যে অমাই আত্মা কিল্লা হাইয়া যা আল্লাহ মাহরাজা ওয়ার জুক হুমিন হাইসুলাই তুমি যদি আল্লাহকে ভয় করো আল্লাহ রিজিকের ব্যবস্থা করে দিবে কোন অবস্থায় কোথা থেকে আসবে সে নিজেও জানে না ওয়াজ আল্লাহ অমাই আত্মা কিল্লা ইয়া জাল্লাহ হুমিন আমি হি উসরা যে আল্লাহকে ভয় করবে আল্লাহ তার কাজকে সহজ করে দিবেন আমাদের নাবী
এমন জীবন করো হে গঠন মরিলে হাসিবে তুমি কাঁদিবে ভুবন সুতরাং সুদ দিয়ে তুমি পেট পূজা করবা তুমি কুটিপুতি হবা বাড়ি করবা অর্থ করবা সম্পদ করবা তোমার স্ত্রী এদিকে চলবে তোমার মেয়ে ওইদিকে যাবে তোমার বংশ এদিকে তোমার সম্মান মর্যাদা দেবে মার্সিটি যা করবা এই করবা সম্মানে দিবে সবাই সালাম দিবে সেলুর দিবে তাহলে সুদ খাইবে অসুবিধা কি আর যদি মনে করে যে আল্লাহকে আমাকে ভয় করতে হবে আমি আল্লাহর বান্দা ছাড়া কিছুই না আল্লাহর দাসত্ব আল্লাহর গোলামি আল্লাহর পায়রুবি এতে বা অনুসরণ আমাকে করে পরকালে আমার জান্নাতে যেতে হবে তাহলে প্রত্যেক ব্যক্তি সুদ থেকে বাঁচতে পারবে দেখেন হিসাব করেন যে প্রত্যেক কুটিপতিরা প্রত্যেক বড় লোক যারাই উল্টা পুল্টা চিন্তা করে ডান বাম চিন্তা করে তারা সুদ ছাড়া চলতে পারে না আল্লাহর ভয় নেই আল্লাহর আল্লাহ মানুষের মধ্যে আল্লাহর আমল নাই মানুষের মধ্যে আল্লাহর প্রতি রাজি খুশি নাই মানুষের প্রতি আল্লাহর বিধানের প্রতি মানুষের বিশ্বাস নাই যার কারণে হাই হতে সন্নে হয়ে মানুষ ঘটতেছে টাকার পিছনে হালাল বোঝে না হারাম বোঝে না মানুষ কিভাবে ঘটতেছে আল্লাহকে ডাকে না নাই এবাদত বন্ধে কি নাই নামাজ রোজা হারাম যেখানে পায় সেখানে অথচ হালালের প্রতি আল্লাহ কত আদেশ দিয়েছেন মমিনকে বলছেন নবীদেরকে বলছেন সমস্ত বিশ্ববাসী মমি সবাইকে বলছেন হালাল খেতে হবে আল্লাহ হালাল খাইতে কত নাজিল করছেন আল্লাহ কোরআন মাজিদে কোন বলছেন কি হারাম কোন ব্যক্তি খাইতে পারবে হারাম খাইতে পারবে আল্লাহ মৃতকে হারাম করছেন রক্তকে হারাম করছেন হারাম আলাইকুম মাই দাদা রক্তকে হারাম করছেন মৃতকে হারাম করছেন দামা রক্তকে হারাম করছেন লাহমাল খিনজির শুকুরে গোস্ত হারাম করছে অমা উহিল্লা গয়ের লাহিবি আল্লাহ বাদ অন্যের নামে জবা করা এটা খাওয়া হারাম আল্লাহ বলতে ফামানিত তোররা গয়রা বাগি ওয়ালা আদিন ফালাইত মা আলাই যে নিরুপায় হয়ে গেছে এমন জায়গাতে গেছে যে হারাম না খাইলে এখন সে বাইশে আসতে পারবে না পেট টান হচ্ছে না সেখানে যদি মরা গরু গোস দুই টুকরা খাইয়া তাড়াতাড়ি জীবন ধারণের এখন যে বাইশে আসে তাহলে আল্লাহ মাফ করে দিবে কিন্তু হারাম অন্যায় ভাবে তুমি এবার খাবে আর আল্লাহর কাছে মাফ চাইবে এটা হতে পারে না আল্লাহ আমাদেরকে হারাম থেকে বাসার তৌফিক দান করুন অনেক কথা বলা দরকার সংক্ষিপ্ত পরিসরে বলছি আল্লাহ আমাদের সবাইকে হারাম থেকে বাসার তৌফিক দান করুন এবং হালাল কামাই দ্বারা আমাদেরকে সন্তুষ্ট করুন হাজ সাল্লাহ তালা নামিনা মোহাম্মদ আল্লাহ আলমী সব আসসালামু আলাইকুম তুলাহি